Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。最近我的私信都爆满了，很多小伙伴都说想看这只蓝色帝王蟹，还说做了叫全村人给我点赞，有的说叫全班同学给我点赞，你们说的是真的吗？但是也有很多小伙伴不建议我做，因为性价比太低了。真的非常感谢各位小伙伴的关心。不过为了满足更多小伙伴的猎奇心，我还是决定盘它。在大花罗的这期视频里说过，只要点赞能过十五万，老板就同意割爱给我。虽然还差一点，但是我怕老板给养死了，走过去跟老板商量一下，能不能提前卖给我。老板，来商量一个事情。这个蓝色的这只帝王蟹啊，给我了吧？你这个养了这么久，到时候会死掉。是是不会死的。嗯。你要是可以，先给你。你不是说点赞达到十五万的现金吗？快了，快了，太多人家要求说要看这个蓝蟹，给我吧，可以了。可以可以可以。多少钱？多少钱？多少钱？主要是多少钱？给你一个吉利数字。<笑>是吧？二八八，三个八，<笑>你不二四，两千四百八拿了吗？哎，为什么七七八八的加一下也差不多啊？也，再再加个是直接给你的，也可以吧？这个太多人要求想看了。我说，要不要抓？要抓就抓，要不就等十五万再抓。<笑>抓了，抓了，抓了，砍了，拿出来。这都不用称，直接打包的、啊。反称一下，看一下多少斤啊？多少斤啊？两斤多，两斤多啊！打包起来吧，好贵啊，两斤多，一斤要一千多啊！是不是白的袋子不会被吃不？不知道。这种颜色，这种颜色。好贵啊！氧气要多打一点，这么贵的东西。蓝色的帝王蟹终于给大家安排上了。俗话说得好啊，不怕贼偷，就怕贼惦记。只要被咱们盯上了，基本上就跑不掉了。刚才称了一下，居然才二点三斤，两千八百八十八块钱，价格是普通帝王蟹的六倍。所以叫全村人和全班同学给我点赞的小伙伴，你们可得说到做到。你看这帝王蟹的最大特点就是全身蓝紫色，特别是这个脚带透明的蓝紫色，显得特别漂亮。但和我们平时说的蓝帝王蟹是不一样，蓝帝王蟹是这样的，你看只有脚的部分带有一点蓝色，而咱们。今天这只老板说是红帝王蟹变异过来的，可以说是极其的稀少。俗话说物以稀为贵，所以它才值这个价格。但是它的整个腹部和普通帝王蟹就没有什么两样。不过它的屁股这里还有蓝色的斑点，还有眼睛、嘴巴部分都呈蓝紫色。长相和普通帝王蟹也没什么两样，就是这个颜色实在太漂亮。我估计它的味道和其他帝王蟹也差不多。那咱们赶紧先送它上路吧。上路前先洗澡，这个是规矩，不能变，连小屁屁都不能换过，都要刷干净。可以了，刷得很干净了，送它上路吧！真的太漂亮了，我都有点不忍心对它下手了。哇，还是对它下手了，好多血水、啊。你看，小虽然小了一点，但是膏还是蛮多的。把它这个内脏给挖掉，等下这个蟹膏就可以拿来蒸蛋了。OK， 接着把这个蟹鳃给剪掉，接着给它冲洗干净。哇，这个应该是它的牙齿。很锋利耶，可以了。OK， 那我们今天这样的安排，这个帝王蟹整只上锅蒸。你们可以盲猜一下，蒸完以后这个蓝色的会不会变红？我觉得它应该也会变红。那这个蟹膏我们就拿来蒸蛋，打个鸡蛋。我靠，这个还是双黄蛋啊，中奖了。看来这个蓝蟹能给我们带来好运啊。可以了，准备上锅，先给它加一点点温水哦，接着给它盖一层保鲜膜。防止蒸的时候水蒸气跑进去哈。大火猛蒸十五分钟哈。我去，好像已经变红了。锅热到油，油温可以了，淋上热油，再来一点蒸鱼食油。你看，蒸完以后果然如我所料也是变红了。现在给它摆一下盘哈。我的冰盘太小了，只能这样子摆了。这个蓝帝王蟹蒸完油也是羞答答的。这里好痛啊！两千八百八十八，蒸完油没什么差别。再来杯八二年的可乐压压惊哈！哇，爽！这个冰镇的话，那那里多让它冰一会。我们先从这个蟹膏蒸蛋开始品尝，试一下看会不会更香。先给你们整一口哈，来，粉丝先吃。
超香，今天这个蛋真的非常的完美，非常的细腻，入口即化，口感超好啊！嗯，超好吃啊！我不知道是不是心理作用，但是这个蛋真的特别的香。哇，超嫩滑，非常的鲜，奶香奶香的，一点腥味都没有。好，接下来就试一下这个冰镇的肉，看一下会不会有什么不一样啊、哦？我们先从这个脚开始吧。大家都知道吃帝王蟹都是吃脚的。哇，好扎手啊！哦，没拿出来，翻车了，翻车了，没什么肉。你看，这么大腿里面就这么一点肉，你看这腿的肉不够紧实，也很松散。我来试一下哈、哦。嗯，很甜，鲜甜度还是有的，汁水很多。试一下这个二级的腿哈、哦，沾一点点蟹醋。嗯，不用沾会更鲜甜，虽然这个肉不够紧实，但是口感依然很好。完美。这个蟹的鲜甜度还是非常好的，而且汁水特别的多，冰镇以后冰冰凉凉的，哇，特别的爽，真的太爽了！不知道这个蟹是汁水多的原因还是什么，吃起来总感觉比普通的帝王蟹来的鲜甜。你看这身上的肉也还可以哦，我不客气哦。哇，这也太爽了！不过它身上的肉偏老一点，没有腿上的肉好吃。嗯，应该不是心理作用，我觉得它真的会更清甜一点。再来一个哈、哦，哎咦，完美，这肉还挺多的，我都有点吃饱了。嗯、哇，爽啊，冰冰凉凉的，超爽。Nice， 就这个帝王蟹剥起来太扎手了。OK， 那我们现在来总结一下二八八八的帝王蟹，总感觉会更鲜甜一点，可能是它汁水特别的多，然后再加上冰镇一下，特别的冰凉爽口。当然也有可能是心理作用，总之亏还是亏了，就是给你们吃了一个稀奇，不过吃的还是特别爽。那么这期的视频就做到这里，记得三连走一波，我们下期再见。你们有见过这么大的帝王蟹吗？像一只大蜘蛛一样，这一只十几斤重啊，属于巨大型的。你看这个大长腿，都快有我手臂这么粗了。还有这个指尖，看一下，太恐怖了，比我手指还要粗。今天这个帝王蟹啊，着实有点大，这次你们真的得一下了。我估计啊，吃一根这个大长腿就能饱了。先来个大型帝王蟹的解剖吧。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。前段时间呢，老板给我发来了一只巨大的帝王蟹，这样可能看不出来有多大，这样抱在手上呢，是不是非常的霸气？但是看到这张照片的时候，就把我给震惊了。老铁们都知道我对“大”这个字毫无免疫力，更何况是巨大。于是呢，我就跑到老板那边去抓了一只四点五斤的帝王蟹，然后再跟这只巨大的帝王蟹做个对比，这简直就是小巫见大巫啊！那这大长腿的规格直接差了一大截，这绝对是我见过最大的帝王蟹了，可遇不可求。所以呢，我咬咬牙花了几千块钱就。就把它给买下来，但是呢，由于特殊原因啊，导致一直没对它下手。今天呢，时机终于成熟了，是时候盘它了。走，我们先过去把它给提回来。帅哥，帅哥，帅哥，来，今天要把帝王蟹扛走了，整整半年了才过来。半年有什么关系？在哪里？这边。来来来来来，搬出来。养半年的不用住就可以买一只了。我买两只。买两只。打吧打吧，直接打吧。打呀打呀，好大。啊，这个嘴巴。现在帝王蟹是不是很贵啊？很贵，那我这是卖给你吧？买不起，按原来的价格卖给你。<笑>我买不起，像像这种要不要三百五？三百五都买不到，贵中毛路吗？三百五都买不到。对啊，现在是有钱买不到这些东西。听说我放在这里养着很多人想要，是不是？对啊，我都拒绝了多少土豪，知道吗？拒绝了多少土豪？没有拒绝富婆就可以了。富婆不能拒绝，富婆不能拒绝。养了这么久，今天终于要送他上路了。终于可以吃到美食。来
，有请我们的 UP 主上山。你们就说有没有见过这么霸气的帝王蟹？请把大大大打在弹幕上啊！如果方便的话，顺便再来个三连吧，非常感谢。我个人感觉一定要这规格的帝王蟹才配得上帝王这个名号。今天怕是整一只这个大长腿，我估计就能吃饱了。这个我就不说它有多少斤了，你们可以根据刚才的对比来盲猜一下。如果有机会再遇到比这个更大的，我再盘一只，然后再告诉你们今天这只它有多少斤。还有就是这货大家应该都很熟悉了，我就不多介绍了。不过呢，帝王蟹有四个品种，光个区分是哪种帝王蟹，大家呢可以去看一下黄金帝王蟹这期视频。看完回来的小伙伴，咱们可以做个小测试。弹幕告诉我今天这个是哪种帝王蟹。OK， 现在是时候送它上路了，先给它洗个冷水澡。这个螃蟹既然在老板那边有一个多月了，我怕身上长污垢了，所以要多刷一下。用这个破牙刷把这么大的螃蟹整只刷完，估计得累死我。OK， 现在我们要先给它拆解一下巨型帝王蟹的解剖哈。这个屁股好大，像一棵圣诞树一样的。我们要先从它屁股底下给它割一刀，试一下能不能把它给掰起来哟、哦！哇，这么大，不好掰呀！嗯，哦，它这个壳是软的，嗯，这些都是海水跟血水，到底不会养太久翻车了吧？好像这个高不多啊！完了完了完了！你看，空了一个洞这么大，屁股给它先割下来，就赌这个屁股里面有没有一坨高啦。好像还行哦，你看一大坨，先把这个蟹盖给处理一下，把这个胃袋呢我给拿掉，然后把屁股里面的膏都给它整下来，比平时的这个蟹膏啊少了一大半。现在我唯一担心的就是这个脚里面的肉会不会空掉。先把这个蟹鳃给去一下，这种帝王蟹的蟹鳃还是挺干净的。嘴巴这里跟异形一样的，要给它剪掉。现在要从中间先给它剪开来，接着把这个脚给剁下来。你看这个肉是真的空了好多啊！前面说了这个腿很大，估计吃一个就饱了。这回不会蹦不住又翻车了吧？接进去也还好，不会非常差。那终于处理完了，那我们今天这样子安排哈，帝王蟹的甲壳烧呢我们还没有做过，所以呢我打算把这个肉来清蒸一下，然后放进去做甲壳烧。唯一的不足啊就这个膏不多，放在那一会儿呢还化掉了，也不知道会不会做翻车。然后这个蟹脚呢，我打算一部分拿来做蛋黄酱焗，一部分呢拿来做冰镇。你看这个蟹脚里面很多水水都流出来了。这个蛋黄酱焗的蟹脚我们要给它切一下，然后呢对半开哈，运起然后给它剪开来。中间的这个肉呢，给它一分为二，你看很漂亮，有没有？但这个肉很奇怪哦，这个这么白，这个又这么黄，哎，你看这个还会动，神经反应，这就是新鲜。我们给它摆在烤盘里面来，先给它放进去烤两分钟。今天这么大的帝王蟹，必须得搬出我家的帝王锅哈、哦，这个冰镇呢，换一锅。来几片生姜，水开大火蒸九分九十九秒哈、哦，甲壳烧的话小锅就可以了。来几片生姜，同上烧点炭做甲壳烧，室内烧炭一定要注意保持通风哈、哦，可以喽。哦，也不知道会不会翻车，蟹膏全变成一滩水了。OK， 这个呢要放在那里再烤一会，我们先来调点蛋黄酱，来点沙拉酱、蛋黄、蟹籽、白糖，喜欢吃甜的小伙伴可以多来一点，然后给它搅拌均匀。本来还要再加一点七味粉，味道会更好。但是我刚才看了一下，我加了七味粉过期了，然后给它铺到刚才烤过的蟹肉上来，多换一点，这个好吃。蛋黄酱还调少了一点点，不够，就这样吧。再给它放进去烤一下。哦，这个冰镇呢可以了，给它夹出来，放到冰块里面冰一下。哇、哦，这个太大了，冰不够啊。再给它多倒一点进来哈、哦。我去。蟹膏烤干了，本来就少，烤干一下更少了。我先来试一下这个味道怎么样哈、哦。如果说味道不好的话，千万不能把这个蟹肉搞进来，不然等一下就全部翻车了。嗯，挺香的，蟹膏味挺浓郁的，就是有一点点回苦，可能是太浓了，回苦。把这个蟹肉搞进去，问题不大。这一大坨挖出来，好爽啊！这个身上的肉真的不少啊，挖完一大盘。哦蟹膏太少了，都没办法搅拌。然后呢，再给它撒一点葱花，搞定。现在来摆盘给它摆一下，冰盘先来哈。完蛋了，这个脚很轻啊，不会要翻车吧？随便给它稍微点缀一下就可以了。这里来一朵花吧，中间再插一个，搞定。我去，没注意一下哦，烤过了一点点，不过问题不大啊。给它摆过来，哦，好烫。随便给它乱点缀一下，哎，乱扔就可以了。再来个小萝卜。搞定！哇，这个焗的香的不得了啊
。今天这个有点霸气啊，叫什么？叫帝王谢宴啊！我都有点迫不及待了。先来一杯八二年的清红酒，压压惊啊！这个橘的有点凉掉了，给它拿上来稍微再烤一下哈。哎，我们呢先吃这个冰镇的，我先来给你们搞一个这个大雕啊，看一下能不能扒得出来。哦，哦，哦，只扒一半出来耶！哎，哇，一半也可以了，还挺饱满的。来，粉丝先吃。嗯。大口大口的吃些肉，真的爽。它这个肉啊，我个人感觉有点像那个桌子蟹的，肌底感不够强，有点偏软烂。冰镇的鲜甜味还是挺足的，虽然说它的口感差了一点，但这么吃还是非常满足，非常爽。你看这里面还是这么一大坨肉。哇，虽然说这个脚不会很饱满，但这一个吃完、哦，哇，真的也会饱、哦。我感觉这个一根吃完，真的都快饱了。它的肉的口感，要是能跟茶树蟹的那种口感就完美了，皇帝蟹的那种口感就跟茶树蟹很接近。嗯，嗯，帝王蟹的口感。偏绵柔一些，不行啊！这一根干进去，我撑了。接下来试一下这个蛋黄酱橘的哦，呜、哦，好烫好烫好烫！这个看着还是非常有食欲的，有没有？有点烫。嗯，蛋黄酱橘的好吃，不争气的也可以，不知道有没有从嘴角流下来呀、啊？好美！今天这个蛋黄酱我忘记换青芥末了，应该换一点青芥末会更好吃，更解腻。嗯，不行了，不行了，我已经干不动了。我最后才吃了这一整根脚，然后再加这两片橘的，哦，就已经有点撑了啊！还有这个。甲壳烧没吃，这满满的一蟹壳，我感觉都够好几个人吃了。先来一口吧。嗯，香。虽然说蟹膏很少，但是还是能吃得出这个蟹膏的香味。而且呢，这个时候呢，它就不会回苦了，可能体验是太浓了。啊，实在太饱了，我已经有点不行了。那就来撑破我吧。<笑>我这个是继皇帝蟹之后。又一次的吃螃蟹吃到快吐，真的不行了。啊 ，OK， 那我们现在做个总结吧。剩下这些等一下强迫摄影小哥来消灭啊、哦！今天这个螃蟹养了一个多月，我以为会翻车，但是也还好，肉还是挺饱满的，就高少了一点点。不过今天帝王蟹的肉会偏软烂一点，偏绵柔一点。我个人还是喜欢那种皇帝蟹还有茶氏蟹的那种口感，有爆开的那种感觉。所以呢，来大黄酱局，我个人是最喜欢的，但今天忘记了加青芥末，有一点遗憾。不过没关系啊，下次补上。那么这期就这么，祝大家记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。